हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फोर इज टी ग्रुप ट्रेनिंग सो व्हाट इज टी ग्रुप ट्रेनिंग टी ग्रुप ट्रेनिंग होती है इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप ट्रेनिंग वेयर पार्टिसिपेंट देम लर्न अबाउट देम थ्रू देयर इंटरवेंशन विद ईच अदर इसमें क्या होता है टी ग्रुप हम पहली बात टी ग्रुप हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवाना होता है और जो ऊपर टॉप लेवल वाली जो टी होता है उसमें एरो होती है वो होता है हमारा ओडी कंसल्टेंट जो ये सारी चीज़ें सॉल्व करवाता है तो इसमें उन सबको मिलाया जाता है और इसकी हेल्प से वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होता है ताकि वो लर्न भी करते हैं वहाँ पर और सीखते भी और अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस अबाउट वंस बिहेवियर एंड अदर इसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग और इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है हम दूसरों को ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर हम अपने ग्रुप के अलावा जो हमारा इंटर ग्रुप है उसका बिहेवियर भी हम जान पाते हैं इंक्रीज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लर्निंग इन टू एक्शन इस इस ट्रेनिंग की हेल्प से हम लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं इंक्रीज इंटरपर्सनल स्किल्स हम इसमें इंटरपर्सनल स्किल भी अपने इंक्रीज करते हैं प्रोसेस क्या होता है इसका अनफ्रीजिंग द ओल्ड वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यू एंड रिफ्रीजिंग द न्यू वैल्यू सबसे पहले ओल्ड वैल्यू जो हमारी थी उसको हम अनफ्रीज करते हैं उसको ओपन करते हैं पूरी तरह उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यू उस अनफ्रीजिंग वैल्यू को छोड़ के हम एक नई वैल्यू को अपने अंदर डेवलप करते हैं नई चीज़ को सीखते हैं उसके बाद हम उसको रिफ्रीज कर देते हैं उसको पूरी तरह से नया बना देते हैं उसके बाद आता है टिप्स फॉर इफेक्टिव टी ग्रुप क्या क्या इफेक्टिवनेस होते हैं टी ग्रुप के सेल्फ प्रेजेंटेशन लोग खुद से अपनी बातें प्रेजेंट करना सीख जाते हैं प्रोवाइड फीडबैक फीडबैक देना सीख जाते हैं ट्रस्टेबल एटमोसफेयर एक ट्रस्टेबल एटमोसफेयर क्रिएट हो जाता है एक्सपेरिमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप करने की वो रखते हैं इसमें मतलब कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने की कोशिश करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करना उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है प्रैक्टिस न्यू अप्रोच को प्रैक्टिस में लाती है ये नहीं कि सिर्फ पुरानी अप्रोच को ही अपना काम करते रहते हैं नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा प्रोसेस कंसल्टेशन प्रोसेस कंसल्टेशन क्या कहता है द कंसल्टेशन ऑब्जर्व इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन एक्शन हेल्पिंग देम सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम इसमें जो कंसल्टेंट होता है वो ग्रुप को या किसी टीम को या इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करता है उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को समझता है और फिर उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है इसका प्रोसेस क्या होता है इनिशियल कॉन्टैक्ट इनिशियल कॉन्टैक्ट में वो देखता है कि प्रॉब्लम है क्या किस कौन सी प्रॉब्लम को उसको देखना है फिर डिफाइन रिलेशनशिप फिर उसको ये देखना होता है वट दे आर पॉइंट टू वर्ड्स वर्क फिर वो ये देखता है कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनका वर्क के अकॉर्डिंग वर्क को वो किस वे में समझ रहे हैं किस तरह से वो वर्क से डील डील कर रहे हैं फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मैथड सिलेक्शन ऑफ मैथड में वो ये सोचता है कि कंसल्टेंट की बात हो रही है यहाँ पर वो ये सोचता है हाउ टू ऑब्जर्व बाई डेवलपिंग ट्रस्ट और नियर द टॉप ऑफ वर्क फ्लोर कैसे वो अपना जो डाटा है उनसे कैसे कलेक्ट करेगा उनको ऑब्जर्व करके से खड़, सामने से खड़ा होकर उनको ऑब्जर्व करेगा या फिर उनके बीच में जाके उनसे ट्रस्ट बिल्ड करेगा एक दूसरे से बात करके ऑब्जर्व करेगा कलेक्शन ऑफ डाटा एंड डायग्नोसिस उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा डाटा को कैसे कलेक्ट करेगा वो इंटरव्यू लेके या ऑब्जर्वेशन करके किस तरह से डाटा कलेक्ट करेगा उसके बाद इंटरवेंशन इंटरवेंशन में वो फीडबैक देगा कि ये वाली प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर से निकल ग्रुप से निकल के आई है उसके बाद इवेलुएशन इवेलुएशन में वो लुक फॉर एविडेंस ऑफ चेंज वो ये देखेगा कि क्या चेंज आ सकता है जो ये प्रॉब्लम निकल के आई है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्या होता है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट हो इसका प्रोसेस क्या होता है म्यूचुअल पॉजिटिव मोटिवेशन मोट मुझ अगर दोनों पार्टी थर्ड पार्टी और जो पार्ट जिस पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो दोनों साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो ही नहीं सकता बैलेंस ऑफ पावर एक पावर का बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है तभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा क्योंकि अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पावर दिखाने लगेगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा तो उस पावर को बैलेंस बना के चलो कंडीशन दैट प्रमोट ओपननेस एक ऐसी कंडीशन रखो जिससे जो दोनों पार्टी हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों ओपनली होके बात करें ओपनली होकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें उसी के थ्रू हमारी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकता है 
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टीम टीम में क्या होता है इट इज़ अ विलिंगनेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क टूगेदर टू अचीव अ कॉमन एम किसी भी कॉमन एम को अचीव करने के लिए जो हम ग्रुप बिल्ड करते हैं अपनी मर्जी से उसको हम बोलते हैं टीम बेटर टीम इज इक्वल टू बेटर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टीम अच्छी होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी होगी उसके बाद टीम इंटरवेंशन क्या होता है द पर्पज ऑफ टीम इंटरवेंशन इज टू हेल्प इम्प्लॉयज मेम्बर ऑफ द टीम दैट आर स्ट्रगलिंग इन सेम सम वे एक टीम इंटरवेंशन होता है उन टीम मेंबर्स को हेल्प करना जो कहीं ना कहीं किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके बाद नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है टीम की ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं इसमें बेसिक यूनिट ऑफ परफॉर्मेंस होती है हर किसी की कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस लेवल होता है रिप्रेजेंट स्किल वैल्यू हर किसी की कोई ना कोई पर्टिकुलर स्किल होती है फ्लेक्सीबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज जो टीम मेंबर होते हैं वो फ्लेक्सीबल होने चाहिए रिस्पॉन्सिव टू चेंज चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने वाले होने चाहिए डीप सेंस ऑफ कमिटमेंट कमिटमेंट की डीप सेंस होनी चाहिए मतलब ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया लेकिन वो उसको कर नहीं रहे अपने वर्ड्स पर टिके रहे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोचिंग कोचिंग क्या कहता है इट इज़ एन एक्टिविटी टू गाइडिंग और मैनेज गाइडिंग अ मैनेजर बाय सीनियर वन कोचिंग में हम किसी मैनेजर को गाइड करते हैं कोई भी उसका सीनियर इसमें कोचिंग ऑफर्ड बाय ओडी प्रोफेशनल आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल वो कोई भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है कोचिंग इज़ अ आर्ट ऑफ फैसिलिटिंग द परफॉर्मेंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अनोदर इसमें हम फैसिलिटेट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और उसकी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू सेट गोल्स टू सेट टारगेट to point out weakness and maximize strength, point out weakness को point out करना बताना उनको और उनकी maximize को strength को maximize करना to provide feedback, उनको feedback देना कि तुम ये गलती कर रहे हो या तुम्हारी ये चीज़ बहुत अच्छी है इसको और improve कर सकते हो उसके बाद इसके advantages क्या होते हैं helps in development of employees, provide लर्न मैन पावर लेस टाइम रिक्वायर इसमें बहुत कम टाइम रिक्वायर होता है बहुत कम टाइम में हम किसी को अच्छे से कोच कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटरिंग मेंटरिंग क्या होता है मेंटरिंग इज़ अ रिलेशनशिप इन विच अ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेज पर्सन हेल्प टू गाइड लेक्स एक्सपीरियंस पर्सन इसमें एक मेंटर होता है जो गाइड करता है उस पर्सन को जो उससे कम एक्सपीरियंस है इसका प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग के थ्रू हम किसी को मेंटर कर सकते हैं एम्पावरिंग मतलब कि उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके हम उसको गाइड कर सकते हैं और हेल्पिंग उसको हेल्प करके कि कैसे कैसे आगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं इस तरह से हम उनको मैंटर कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्प्लॉय इन्वॉलमेंट एम्प्लॉय इन्वॉलमेंट क्या होता है इट मीन्स क्रिएटिंग एन एन्वायरमेंट इन विच पीपल हैव एन इम्पैक्ट ऑन डिसीजन एंड एक्शन दैट अफेक्ट देयर जॉब इसमें एक हम ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए जहाँ पे एम्प्लॉय अपना इन्वॉलमेंट दिखा सकते हैं इसके एलिमेंट क्या होते हैं पावर उनको एक अथॉरिटी दे देते हैं कि तुम ये पर्टिकुलर पावर तुम्हारे पास है तुम इसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हो इन्फॉर्मेशन कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर दी जाती है जिसके थ्रू वो अपने डिसीजन ले सकते हैं नॉलेज एंड स्किल हर पर्टिकुलर पर्सन के पास एम्प्लॉय के पास एक पर्टिकुलर स्किल और एक नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन्वायरमेंट में रहने के लिए रिवॉर्ड वो मनी को मॉनेटरी टर्म को अपना रिवॉर्ड नहीं समझते इस चीज़ में वो समझते हैं कि हमारी सेल्फ वॉर्थ बढ़ रही है तो ये इसको अपना रिवॉर्ड समझ के चलते हैं अब इंटरवेंशन विद एम्प्लॉय इन्वॉलमेंट क्या होता है तीन तरह के होते हैं ये पैरल लर्निंग स्ट्रक्चर हाई इन्वॉलमेंट ऑर्गेनाइजेशन और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पैरल लर्निंग स्ट्रक्चर में हम इंटरवेंशन करते हैं इट टर्न टू एक्सप्लोर वे टू इम्प्रूव समथिंग इन देयर वर्क एरिया उनके पर्टिकुलर वर्क एरिया में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम काम करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट के पर्सन है वो बाहर जाके कुछ अपने डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट में इस चीज़ को नया इनोवेट कर सकते हैं नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं मतलब कि सेम लेवल पर हम कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं उसके बाद हाई इन्वॉलमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है जिसमें पूरे एम्प्लॉयज़ की इन्वॉलमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कहता है इसमें कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है स्किल्स में टीम वर्क में प्रोसेस में प्रोडक्ट में सर्विस में एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन में मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है वर्क डिज़ाइन वर्क डिज़ाइन क्या कहता है क्रिएटिंग जॉब एंड वर्क ग्रुप दैट जनरेट हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय फुलफिलमेंट एंड प्रोडक्टिविटी जो हम वर्क कर रहे हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन करना कि हमारी प्रोडक्टिविटी हाई आए इसके क्या मैथड्स होते हैं फोकस ऑन इफिशेंसी एंड सिम्प्लीफिकेशन वर्क डिज़ाइन फोकस करता है इफिशेंसी और सिम्प्लीफिकेशन पे फोकस
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है इट इज़ अ टर्म विच रेफर्स टू सच एक्टिविटीज एज री इंजीनियरिंग री डिजाइनिंग एंड री डिफाइनिंग बिजनेस सिस्टम इसमें हम सब कुछ नया करते हैं मतलब कि ट्रांसफॉर्म करते हैं पुराने से नए में इसके टाइप्स क्या होते हैं इंप्रूविंग ऑपरेशन ये पर्टिकुलर इंप्रूविंग ऑपरेशन के लिए की जाती है ऑपरेशन लेवल पर जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंप्रूव करने के लिए की जाती है स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रांसफॉर्म करते हैं मतलब अगर हम कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कोई और प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन इन्वॉल्व कर रहे हैं कॉरपोरेट और सेल्फ कॉरपोरेट सेल्फ रिन्यूअल इसमें हम कॉरपोरेट सेल्फ रिन्यूअल के अकॉर्डिंग भी सोचते हैं कि हम अपना या तो कॉरपोरेट सेक्टर ही चेंज कर देते हैं पूरा का पूरा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लर्न एंड इनकरेज लर्निंग अमोंग इट्स पीपल promoting exchanging of information and making people adaptable to new ideas and changes through shared vision learning organization mein hum learning organization ek aim bana lete hain organization ke employees ke liye ki tumhare liye bahut zyada important hai kyunki tum jitna share karoge tum utna zyada seekhoge organization ke andar iski need kyon hoti hai increasing number of unmotivational workforce jab unmotivational workforce organization ke andar bad jata hai tab learning ki need hoti hai lack of skill and knowledge worker workers ki skill aur knowledge kam hoti hai tab होती है इन कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर टू कम अप विद अ न्यू आइडिया अगर एम्प्लॉयज न्यू आइडिया के साथ आए नहीं रहे तो लर्निंग की जरूरत होती है टीम लैक कम्युनिकेशन होती है तो जरूरत होती है कस्टमर कंप्लेन ऑफ रेगुलर सिमिलर प्रॉब्लम्स तब इन तब इन लर्निंग प्रोग्राम्स की जरूरत होती है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग क्या कहता है अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक चेंज इन पर्सनल एंड डिपार्टमेंट एंड and change how workers and department report to one another to meet market condition इसमें restructuring हम organizational restructuring करते हैं मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है मेम्बर्स हैं एम्प्लॉयज हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं इसके स्टेप्स कैसे होते हैं चेंजिंग स्ट्रैटेजी मतलब कि कोई न्यू प्रोडक्ट की नई न्यू प्रोडक्ट लाइन नई लाने के लिए हम सोचते हैं हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए चेंजिंग स्ट्रक्चर टाइप टॉप लेवल मिडल लेवल और लोअर लेवल के लोगों को चेंज करने के लिए हम इसमें रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं डाउन साइजिंग किसी प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए हम इसमें चेंज करते हैं एक्सपेंडिंग अपने बिजनेस को या फिर अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए हम इसमें चेंजेस करते हैं सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट यूनिट फोर एंड सम टॉपिक्स आर रिमेन इन दिस विच आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड सो सॉरी फॉर दैट एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन